이렇게 해라. <웃음> 장비 2입니다. 지금 해삼이 철이죠? 그러니까 이걸 보통 샷. 이거는 흑삼. 아. 까만 거 흑삼. 아 가끔씩 잡으면 정액같이 뿜는 거 있잖아. 뭐라고요? 아 그게 그게 탈락하는 시기다. 얘들이 몸을 치고 세워갖고 네. 흰걸 뿜는 장비. 네. 봤지? 네. 정액처럼 막 뿜어요. 애들이. <웃음> 여기는 어초라고 해서 어 저기 테트라포트 같은 재질의 콘크리트 그런 느낌인데 해삼이 잘 붙게 인공적으로 넣은 돌입니다. 여기서 한번 작업을 해보겠습니다. 번째 다이빙 체험이에요. 어? 와 대박이다. 조금만 더 하면 200번 다이빙 체험했어요. 정민 언니다. 정민 언니 하는 거 보고 있어요. 너무 웃겨요. 어? 뭐야? 키조개. 키조개 결국 했어? 대박. 이거 사이즈 크다. 키조개 큰 걸로 잡았는데. 네. 땅속에 박혀있거든요 이만큼 박혀있어요 어, 그치 끝에 거의 보이지. 끝에 여기 막 이만큼 박혀 이만큼 밖에 안 보여 손손만큼 그거를 그거 파 옆에 파서 뽑아야 돼요 이게 어. 해녀가 잡기 힘들어요 두 종류가 있는데 우리가 그냥 해녀들이 흔히 말하는 똥분수와 그냥 분수가 있지 판매하는 분수는 점박이가 나있고 보라색 키가 어. 보라색 먹물을 뿜어요 그래서 에이 어. 나온다 이런 데서 악취가 나나봐요 악취 그래서 똥분수라고 하고 먹을 수는 있는데 악취 때문에 한 사람 이제 없답니다 그리고 그냥 분수와 다르게 지력이 엄청 많이 나와 이거 삶을 때도 냄새나고 내장까지도 냄새가 납니다. 그러니까 이런 거는 이제 안 잡으면 될것 같아요. 낚시하다 걸리는 거이 문이 없는 건 잡지 마세요. 
이렇게 힘든 시기에 모두 다 힘내시고 오늘도 행복한 하루 되세요 지금까지 요즘에요 정빈 소희였습니다 안녕 구독과 좋아요 좋아요 좋아요